ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് ഓരോ കഥകൾ ഓരോ കഥകളിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഓരോ ജീവിതമുണ്ട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയും ഒരു ജീവിതയാത്ര ഹായ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ നമ്മെ മനസ്സിലായോ നാമാണ് ഈ കഥയിലെ സൂത്രധാരൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വീടിന്റെയും ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥ അവകാശമുള്ള സുഗുണന്റെയും കഥയാണ് ഇത് സുഗുണന്റെ വീട് ഇതോ സുഗുണൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന വീടും ഒന്നു കാതോർത്തേ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദം കേക്കണില്ലേ ഇത് ആരോ നീരാടുകയാണ് ആരോ അല്ല സുഗുണന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയാണ് കണ്ടാലോ സരിത പേരോ സീത ഈ സോപ്പിന്റെ മണ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്റെ സരിത അതിനൊന്നുമില്ലല്ലോടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനേ ഞാനേ മാജിക് കാരണമൊന്നുമല്ല ഈ മാജിക് കാരണം അല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിന്റെ അച്ഛൻ മാജിക് കാരണ ശ്രീധരനെ പൈസ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ വാനിഷ് ആയി പോയി എടി അയാൾ ചത്തോ ഉണ്ടോ അയ്യോ ശ്രീധരൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാളുക്കും പറയിപ്പിക്കണ്ട എനിക്ക് എന്താ കൊടുക്കാം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെ ഇങ്ങയുടെ പറമ്പിലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി ആ പറമ്പൊക്കെ കിളയ്ക്കുന്നുണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ ഈശ്വര നല്ലൊരു കൃഷിക്കാരനായിരിക്കും ഒന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാന്ന് അയ്യോ ഇങ്ങേര് പണ്ടങ്ങാനും കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന മറ്റേ വാട്ടുചാരയത്തിന്റെ കുപ്പി കിളക്കി നോക്കിയായിരുന്നു എന്നെ കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കണ്ടാട്ട് മനുഷ്യ എന്റെ മനുഷ്യ നമ്മുടെ കാര്യം പോട്ടെ നമുക്ക് ആണും പെണ്ണായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുള്ളതല്ലേ നിന്നിലൊന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചൂടെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിടി തുടങ്ങിയോ മുക്കൊരു മോളും കൂടെ വേണ്ടേ പട്ടിണിയടുത്ത് നാവ് പോലും പൊങ്ങുന്നില്ല എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോലെ എന്നെ കൂടെ ഒന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട എന്താ ശ്രീഷ്ണന്റെ വേഷത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അച്ഛന്റെ മോനാണ് ഞാൻ അച്ഛന്റെ മോനാണ് ഹലോ ഹലോ ആരാ ആ ചേട്ടാ ഇതേ ഞാനാ ആര് ആ ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഈ വീട് വാടക കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടാ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ അതെ സിനിമാക്കാർക്ക് ഈ വീട് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് 
എടി സീര എടി നമ്മളെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വരുന്ന ആരത്തറിയാമോ എടി നിബിൻ കോളി എനിക്ക് ചേർന്ന് നിന്നൊരു സെൽഫി എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കണോ സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ ഞാനും കൂടെ അടുത്ത് നിക്കും നിവിൻ ബോളിക്ക് ഇപ്പൊ ശുക്രനാണ് എനിക്കിപ്പോ ശനിയും നിന്നെ കൂടെ ചൊവ്വേ പോയാ ഞാൻ ഞങ്ങളാണ് <laughs> 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 മനസ്സിലായോ നിവിനല്ലേ അപ്പൊ എന്നെ മറന്നിട്ടില്ല ഓർത്തിട്ട് വേണ്ടേ മറക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മോളെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വന്നാണെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചോളണം അല്ലാതെ പണ്ട് കണ്ടതും പാളയെ തൂറിയതൊക്കെ പറയാനാണെങ്കിലേ എന്റെ വാലിക്കുന്ന വല്ലതും കേൾക്കും കിട്ടി ചേടാ ഞാൻ കണ്ട് തേടി എത്തി ഞാൻ ഇത്രയും നാള് ചെറുപ്പം തുടങ്ങി സ്നേഹിച്ച പെണ്ണുണ്ടല്ലോ അവൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് ഈ വീട്ടിലെ സൂണം ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ എടാ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കയ്യില് പെട്ടിയും മറു കയ്യിൽ അവളും ഉണ്ടാവും 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 ഈ നാട്ടിലെ കയ്യില് ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിന്റെ ശവം അടേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിവിൻ പോലെ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ അല്ലെ കുറച്ച് ജാടൊക്കെ എണീക്കൊണ്ട് കേട്ടാ നീ വിചാരിക്കുമ്പോ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് അമ്മച്ചി തരാടെ ഇവരിങ്ങനെ ആയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടു നിങ്ങൾ എന്നോട് ഞാൻ വീട് വാടകൊടുത്തത് 
നിങ്ങള് പറഞ്ഞ എത്ര പൈസ തരാന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റിരുന്നല്ലോ അയ്യോ ഇത് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചാല് ചിലപ്പോ വാനിഷ് ആയി പോകും ഇവിടെ ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് സീത ബാങ്ക് അങ്ങനെ അടച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എ ടി എം ആയിട്ട് ഈ ബാങ്കിൽ അങ്ങനെ അടച്ചോ കേട്ടോ പൈസ ആവുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നീ എന്നെ അച്ഛ അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറ വിളിച്ചാനാ നിങ്ങൾ വന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ മോനെ പൂട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അമ്മേനെ വളയ്ക്ക എളുപ്പമാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു മാർഗമുണ്ട് എന്താ ഒന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ കൂടോത്ര നടത്തു പോയാൻ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളായിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നു തന്നെ ഇതാ നോക്കി ആരാ വരണേ നോക്കി അങ്ങോട്ട് നോക്കി അവതാരപ്രികളുടെ പൂർത്തി ഭാവ വരണത് എന്റെ പൊന്ന് ഹാജിയാരെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടും ഉണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം വന്ന് കേറിയില്ല അതിനു മുന്നേ മന്ത്രവാദം തുടങ്ങി അയ്യോ ഇത് ഒറിജിനൽ മന്ത്രവാദിയല്ല ശിഷ്യനാ ഇത് വെടി വെച്ചാ പുക എവിടെ ഒറിജിനൽ അതാ നോക്കി അവതാരം പിറവികളുടെ മൂർത്തി ഭാവം ഞാൻ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിലുണ്ട് അവൾ എന്ത് വില കൊടുത്ത് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പെണ്ണിന് എന്റെ കൂടെ അയച്ചു തരണം അതെ ഇത് ക്രിക്കറ്റ് കളിയല്ലേ ഇതെന്താ ഉസ്താദ് ഇത് യവൂന്റെ മുട്ടയാണിത് ഈ മുട്ടയിൽ നമ്മള് ജിന്നിനെ ആവാഹിച്ച് ഈ മണ്ണിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചങ്ങാട്ടിടും കിളിച്ച് വരുവോ ഈ സമുക്രത വിട്ടായിരിക്കാൻ പറയുമോ ഈ മണ്ണിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ പെണ്ണ് ഈ മുട്ട മറികടന്ന് എട്ടടി നടന്ന് പോകുമ്പോ എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കോ രാത്രി ഒരു മണിയാകുമ്പോ അവള് ബേഹുമാൻ നിന്റെ പിറകെ ഇറങ്ങി വരും ഇതൊക്കെ വല്ല നടക്കോ അപ്പോ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ കാണാം അതെ അതെ എനിക്ക് ഒരു മണിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് മന്ത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായാ തുറന്നു വാ തുറന്നു വാ ചിരിച്ചോണ്ട് പുറത്തോട്ട് വാ ചിരിച്ചോണ്ട് പുറത്തോട്ട് വാ ബ്ലിഞ്ചോ ബ്ലിഞ്ചോ തുറന്നു വാ തുറന്നു വാ ചിരിച്ചോണ്ട് പുറത്തോട്ട് വാ ചിരിച്ചോണ്ട് പുറത്തോട്ട് വാ ബ്ലിഞ്ചോ ബ്ലിഞ്ചോ തുറന്നു വാ തുറന്നു വാ ചിരിച്ചോണ്ട് പുറത്തോട്ട് വാ ആരുമില്ല പത്രക്കാരനാണെങ്കിൽ പത്രം വേണ്ട പാലുകാരനാണെങ്കിൽ പാലും വേണ്ട ഒരു എസ് ഐ ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ല എന്തോ പത്രക്കാരനും പാലുകാരനും ഒന്നും അല്ല പോലീസുകാരനെ ഇറങ്ങി വടാങ്ങോട്ടെ 
ശ്രദ്ധിക്കണ്ടായിരുന്നോ നിന്റെ ഭാര്യ ആണോളായത് അതുപോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ദൈവം തമ്പരാനെ സക്കണ്ഠം വാങ്ങിച്ചു തരുവോ രാത്രി അവൾ എന്ത് വൃത്തിയോ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വേസ്റ്റും നിറച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടു ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലുള്ള സാഗരമായ ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനൊരു അസുഖം ഉണ്ട് ഇപ്പം രാത്രി മൊത്തം വേസ്റ്റ് നിറച്ച് പെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വല്ലവന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുക റോഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവനെയൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് പിടിക്കുന്നവനാണ് എസ് ഐ വിരു അറിയാവോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായവളാ ഞാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായി സാർ ആരാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആളാണെന്ന് വേസ്റ്റ് പിടിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തരെയും എസ് ഐ വിനു വെറുതെ ഇവിടത്തില്ല മനസ്സിലായി സാർ ഞാൻ എവിടെയാ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ എപ്പോഴാ വരിക എന്താ കാര്യം പറ അതെ വരുമ്പോ കുറച്ച് നേരത്തെ വരണേ എന്താ ഈ കാര്യം പിന്നെ വരുമ്പോഴേ ചേട്ടാ ജീപ്പ് എടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ ജീപ്പ് എന്തിനാ എന്റെ പൊന്നിയേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഞാനേ ഒരു ബാഗിനകത്താക്കി നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ജീപ്പിനകത്ത് കൊണ്ടിടാം വിലപ്പിൽ ശാല വിനു സാറേ സ്വന്തം വീട് നന്നാക്കിയിട്ട് മതി ഈ നാടൊക്കെ നന്നാക്കാൻ കേട്ടോ നല്ല മസാജ് ആണല്ലോ നല്ല മെസേജ് ആണല്ലോ എന്റെ ഉസ്താദ് പിന്നെ ആരാണ് ഈ മുട്ട കവർന്നത് അതെ ഈ മുട്ട മറികടന്ന് എട്ടടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരടി കൂടിപ്പോയി ആ മറികടന്ന് വരുന്നത് കണ്ടുപോക്ക് 